Tapos na natin ang CPU. Tapos na rin natin ang motherboard. And mukha namang nagustuhan nyo guys kasi maraming views and also likes. Kaya naman, eto na ang tip ko sa inyo guys para sa pagbili ng RAM or ng memory. So at this point guys, no, siguro naman alam nyo na kung anong CPU and kung anong motherboard ang kakailanganin nyo, di ba? Okay, so let's talk about RAM or memory. Okay, so sa pagpili ng RAM or ng memory is hindi ito madali. Well, uh, lahat na lang hindi madali. Sa pagpili, no, uh, ang unang-unang step sa pagbili or sa pagpili ng RAM or ng memory is dapat alam nyo muna kung ano ang CPU and motherboard na gagamitin nyo. Kailangan alam nyo ang CPU ng computer nyo or ng bibilhin nyo para sa build nyo kasi guys, ang mga CPU ay meron lamang itong mga meron itong tinatawag na maximum limit no para sa RAM capacity and RAM frequency. Pag-uusapan natin yan mamaya, no. Okay, so hindi lahat ng CPU or hindi lahat ng processor ay nag accept ng 128, ng 64 or 32 gigabytes of uh, RAM capacity. And also, hindi rin naman lahat ng CPU ay nag accept ng, ng uh, 3000, 3200 or even 3666 na RAM frequency or yung RAM speed. Same lang din yan sa motherboard. Okay, sa video na ito guys, no, kung hindi nyo pa nakita sa title or hindi nyo pa nabasa yung title, no, uh, bibigyan ko kayo dito ng tips sa pagbili ng pinakauna nyong RAM or sa pagka nag upgrade kayo. Para sa una kong tips sa inyo guys, no, dapat alam nyo ang limitations ng CPU and ng motherboard nyo. Okay, no, so katulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng CPU or hindi lahat ng processor ay kakayanin mag-handle no, ng 128GB or 32GB ng RAM capacity. Same sa speed, no, hindi lahat ng processor ay kaya mag-handle ng 4,000MHz or 4GHz ng RAM frequency or yung speed ng RAM. Kaya ang uh, may sasuggest ko sa inyo guys, no, dapat alam nyo ang limitations or ang maximum capacity ng CPU nyo kung ilan yung kaya netong i-handle kasi hindi lahat ng CPU guys uh, pare-parehas when it comes to RAM uh, capacity and frequency. Also guys, no, ito uh, parang kumbaga eh, common sense, no? Pagdating doon sa motherboard, kailangan alam nyo kung ilan ang RAM slots ng motherboard nyo. Para kasi ano guys, no, um, sabihin na natin para hindi kayo magkamali sa pagbili, no, kasi baka uh, mabili nyo bigla is 4 uh, RAM sticks, no, bumili kayo ng 64GB, yung 4x16GB of RAM. Eh, meron, tapos meron lamang pala kayong dalawang RAM slots. So, sayang yung dalawa, di ba? So, dapat alam nyo muna yung uh, sabihin na natin layout, no, yung nung, uh, RAM slots ng motherboard nyo bago kayo bumili ng RAM kasi para nga hindi masayang. Next tip ko sa inyo guys is yung capacity and yung frequency or yung speed. Okay, so uh, let's say kayang mag-handle ng 64GB ng RAM ang CPU nyo. And merong 4 RAM slots ang motherboard nyo kaya bumili kayo ng 4x16GB of RAM. Make sure lang guys no, na may utilize nyo no, kung ano man yung gagawin nyo sa computer nyo. Make sure lang na may utilize nyo yung 64GB of RAM. Kasi kung hindi nyo may utilize lahat yon, well, ah... Uh, Parang ewan, di ba? Kasi nag-invest kayo doon sa ganong kalaking uh, capacity ng RAM. Tapos hindi nyo naman pala magagamit to its full potential. So, so sayang. Sayang, malaking sayang. Sayang lang talaga yung natitirang uh, memory. No? Uh, so, imagine, no? Nag, uh, meron kayo 64GB of RAM. Bumili kayo ng ganong kalaking capacity ng RAM. Tapos ang gagawin nyo lang pala is mag-Facebook kayo. Mag-YouTube, no? Maglalaro kayo ng Minesweeper, Solitaire. <laughs> Pa please, <laughs> please. Dapat guys, no, uh, alam nyo kung ano yung paggagamitan nyo sa computer nyo para naman hindi masayang yung pag-invest nyo sa RAM. Kasi guys, yung price ng RAMs ngayon or ng memory ngayon is, although bumaba na siya, pero hindi siya yung talagang bumabang bumaba kasi ano pa eh, mahal, medyo mahal pa rin talaga yung presyo niya per, uh, per gig, per gigabyte kasi ganun, parang ganun yung presyohan dun sa RAM eh. Is, kumbaga parang per gigabyte, no? Eh, hindi pa ganun kamura yung uh, bentahan ng RAM ngayon. So, mahal pa rin talaga. Considerably mahal pa rin talaga. So, dapat uh, maging wais sa pagbili ng RAM kasi para hindi masaya. Okay, so guys, no uh, for example, lubigyan ko lang kayo ng example dito. No? For example, magigame kayo or maglalaro kayo uh, ng mga common games like Dota 2, uh, ano pa ba? PUBG, Rules of Survival, yung mga emulators, uh, League of Legends. Kung maglalaro kayo ng mga, uh, sabihin na natin, mga light games na ganyan, yung mga casual games na yan, Ah, uh, pwede na kayo sa 16 GB of RAM, no? Pwede na kayo at least 8 GB of RAM nga eh, pero sabihin na nating at least 16 GB of GB of RAM with 2400 na speed, no? 2400 frequency. So 16 GB of RAM with 2400 speed. So okay na sa inyo yan. Or pagka naman workstation guys, no? Halimbawa eh nagbi-video edit kayo, nag-edit kayo ng photos or nag uh, 3D modeling or 3D modeler. Basta meron kayong ginagawa sa 3D graphics design, something like that. No? At least 
32GB of RAM at least at to the very least na yan with sige sabihin na nating 2666 speed no 2666 uh, megahertz um debatable yang speed uh, across all kinds of build kasi pagka nagbuild kayo ng Ryzen no AMD platform pagka bumili kayo ng uh, Ryzen build ang Ryzen kasi is magbe-benefit siya sa speed rather than sa capacity Uh, that is for the CPU alone Hindi pa dito pumapasok yung mga applications no? Hindi pa pumapasok dito yung mga gaming applications Or yung mga professional applications Kasi ang Ryzen kasi is Mas, mas, mas magbe-benefit siya sa RAM uh, frequency Rather than sa capacity So pagka meron kayong Ryzen build um, Sabihin na natin go kayo at least 3000 MHz Or at least 3200 MHz kasi proven and tested na ng mga professional benchmarkers or professional tech tubers out there, mga international tech tubers. So, go kay sa at least 32 GB. Then, yung capacity, uh, pangalawang, ano na lang yun, kumbaga, pala, pangalawang iisipin na lang yun, depende sa kung anong klase ng build ang gagawin nyo. Kung magbibuild kayo ng computer build, so sabihin na natin at least 16 GB, no, with 3200 uh, MHz Next one guys is yung features and aesthetics uh, Hindi naman ganun karami ang features no, ng isang RAM Ang mga features lang naman na meron ng isang RAM is uh, Nandyan yung profile no, Or yung size ng heat spreader Nandyan yun Yung uh, heat spreader nandyan yung uh, kung tall ba Tall heat spreader Yung kung mataas ba yung heat spreader nyo Or kung Uh, standard, standard profile lang yung heat spreader Isa pang feature nila guys is kung meron bang RGB lightings or wala no? Kung uh, RGB ba or hindi And uh, isa pa is yung kung meron bang heat spreader or wala So yeah, uh, napaka ano na ito eh sabi na natin personal preference na lang to Kasi uh, depende na sa inyo to eh, aesthetics ng build nyo to eh Kung gusto, kung mag, kung gusto nyo bang mag go ng RGB then go, why not ba diba? Pero kung wala kayong side panel window or kung walang tempered glass side panel or basta kung hindi nakikita yung loob ng case nyo doon sa gilid, no, yung tinatawag nga na uh, side panel window, kung walang ganon is please huwag na kayo mag RGB kasi sayang, hindi naman, walang makaka-appreciate no, nung uh, computer nyo doon sa RGB <clears throat> kasi wala namang side panel window, hindi may kita. And also, tandaan nyo guys, no? more features means more gastos. <laughs> so, So, mas magiging mahal talaga yon. Speaking of gastos, no, uh, last tip ko sa inyo guys is yung budget. So, yeah, lahat ng tip ko is lalagyan ko ng budget kasi al alam nyo naman kung bakit, di ba? Uh, kasi ito yung kumbaga mas, uh, ito talaga yung magpapanarrow down ng choices nyo. Katulad ng mga sinasabi ko sa previous uh, tip na, binigay, na ginawa kong video, no? From this wide to this. Totoo naman kasi yun guys, no? Kasi, ang ganitong klase ng choices, sabihin na natin from... For example lang no, $10 papunta sa $200. Tapos sabihin na natin meron lang tayong budget na uh, $50. So magsi-shrink 'yan, delete 'yan, 'di ba? So yeah, I'm, I'm talking about dollars kasi hindi ko masyadong kabisado yung uh, prices ng mga components dito sa Pilipinas no kasi Ewan ko, mas nasani kasi ako sa dollars eh. So yeah, napakaraming brands, napakadaming pagpipilian no. So kung meron lamang kayong specific budget mas magiging specific yung choices nyo. Tandaan nyo guys, ito, lagi ko rin sinasabi ito sa mga ginawa kong uh, videos about tips, no, mga ganun bagay. Huwag kayong mag invest sa mga bagay na hindi nyo naman kakailanganin. Huwag kayong mag invest sa added feature ng isang component sa computer kung hindi nyo naman ito kakailanganin. Huwag kayong mag-RGB kung hindi nyo naman kakailanganin ng RGB kasi wala man dagdag, ano yan, aesthetic lang talaga, wala man dagdag performance yung RGB. So kung hindi nyo trip ang RGB, then please, by any means, don't go. Huwag kayo mag-RGB. Ano, mag Pero kung gusto nyo nang mas mag-elevate yung build nyo, ano, kung gusto nyo mas maging maganda, appealing, ah, yeah, go kayo sa RGB, why not? Pero nga, yun, mas, may, mas, mas, may, ah, ano ba? <laughs> mas mahal and magkakaroon ng dagdag bayad yung ganun. Kasi syempre, diba? ah, dagdag feature yun eh. Okay, so there you have it guys. No, Ito ay mga personal tips ko lamang para sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin and hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ang mga sinabi ko dito. Ako ay nagbibigay lamang ng mga karagdagang impormasyon para sa mga taong nahihirapan sa pagbili or sa pagpili ng pinakauna nilang RAM or sa pag-upgrade ng mga RAM nila. So that is it for the video guys. No, maram maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo and sana kahit papano eh meron kayong natutunan. Like this video guys kung nagustuhan nyo and also share nyo naman para sa mga taong nahihirapan sa pagpili ng mga una nilang RAM or pagka mag-upgrade sila ng mga memory ng computer build nila. Comment kayo sa comment section down below guys. Let me know kung meron kayong mga video suggestion and kung gusto nyo namang ma-shoutout eh just include the hashtag. Hashtag caveman pa-shoutout. 
once again my name is cj and i will see you guys next time